എല്ലാവർക്കും സുവീസ് കിച്ചൻ സ്പൈസസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ കബാബാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ കബാബിൻ്റെ കൂടെ ഞാനൊരു പുതിന ചട്നിയും തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് വീഡിയോയുടെ അവസാനം പുതിന ചട്നി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും വേണം അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ബെൽബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യണം ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ചിക്കൻ കബാബ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം കബാബ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് തന്നെ കുറച്ച് സ്റ്റിക്സ് വെള്ളത്തിലിട്ട് ഇത് കുതിർത്തെടുക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാനതിൽ കുറച്ച് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കബാബ് ഇതിലാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് കബാബ് ഈ സ്റ്റിക്കിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇളകി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്റ്റിക്ക് ഒന്ന് കുതിർത്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കുതിരാനായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം കബാബ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ നാനൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഞാനിവിടെ മിക്സിയുടെ ജാറിലാണ് ചിക്കൻ അരച്ചെടുക്കുന്നത് ചിക്കൻ അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ കൂടെ ഒരു ചെറിയ സവാള അത് ഞാൻ റഫായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് അഞ്ച് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇത് ഒരിഞ്ച് കനത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മുക്കാൽ കപ്പ് മല്ലിയില ഇതും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ചിക്കന് അരച്ചെടുക്കുന്നത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി മല്ലിയില ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ചിക്കൻ അരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൽ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാൻ പാടില്ല വെള്ളം ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ല അത് വേണം ചിക്കൻ അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിത് രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ചിട്ടു എന്ന് മാത്രം ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ നന്ന നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് അരച്ച് എടുത്തത് ഇത് നന്നായി അരഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി കബാബിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഞാനൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം പൊടിച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ പൗഡർ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ ബട്ടറിന് പകരം ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ഒഴിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിത് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള കബാബാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എരിവ് കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കബാബിൻ്റെ മസാല എല്ലാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇത് നന്നായി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇത് അരമണിക്കൂർ മുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ വരെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒന്ന് സെറ്റാവാനായിട്ട് വെക്കാം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുത്താൽ മാത്രമേ ഇത് നമ്മളിത് ഷേപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് കവർ ചെയ്ത് ഒരു അരമണിക്കൂർ മുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ വരെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയപ്പോൾ വെള്ളത്തിലിട്ടിരുന്ന സ്റ്റിക്ക് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നന്നായി കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന കബാബ് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഷേപ്പ് ചെയ്യാം അതിന് മുന്നായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ എടുത്ത് വെക്കണം അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തൂത്തിട്ട് വേണം കബാബ് റോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലെല്ലാം ഈ കബാബ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കും അപ്പോൾ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കയ്യിൽ ഓയിൽ തൂക്കുന്നത് ഞാൻ ചെറിയ കബാബാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രൈങ് പാനകത്താണ് കബാബ് ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ കബാബാണ്
ഇതുപോലെ പതിനഞ്ച് കബാബ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ബാക്കി വന്ന കബാബ് മിക്സ് കൊണ്ട് ഞാൻ ചെറിയ ഒരു കബാബും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കബാബ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്ന പാനാണ് എടുക്കുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ഫ്രൈങ് പാൻ വേണം എന്നില്ല നോർമൽ ഫ്രൈങ് പാനിലും നമുക്ക് കബാബ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് കബാബ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഓയിൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇത് ഓയിൽ ഈ പാൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലും ഒന്ന് തൂത്തി പിടിപ്പിക്കാം ഓയിൽ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ കബാബ് പാനിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കബാബ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളിട്ട കബാബ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഓയിൽ ഇനി രണ്ടാമത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓയിലിൽ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള കബാബും കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ചിക്കൻ കബാബിൻ്റെ കൂടെ പുതിന ചട്നി നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് ഇതിന് പുതിന ചട്നി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിന റൈത്ത എന്നോ പറയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പച്ചമുളക് അതുപോലെ അര കപ്പ് പുതിനയിലയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മിക്സിയിലേക്കിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് പുതിനയിലയും പച്ചമുളകും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരാണ് എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റൈത്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കബാബിൻ്റെ കൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കബാബ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യണം പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ബായ്